എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാവുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ചുരിദാർ ഇടുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു മേളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ അതാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്ന വരുന്നത് എന്ന് ആണ് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഞാൻ ചുരിദാർ എടുത്തിട്ട് ഉൾവശം തിരിച്ച് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ ഉൾവശമാണത് ഓക്കെ ഉൾവശത്ത് നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ട് അത് നെക്ക് മേളിൽ കയറിപ്പോകാനുള്ള റീസൺസ് ഒന്നാമത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ ബ്ലൗസിനൊക്കെ നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് ബ്ലൗസ് പത്ത് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ഈവൻ ചുരിദാറിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മറ്റേ റോപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ ഇറക്കം കൂട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ നെക്ക് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറക്കം കുറയുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി മേളിലേക്ക് കാരണം അവിടെ ഇറക്കം കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ അപ്പോൾ അത് അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒരു ആറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് നെക്ക് ഒരു എട്ട് എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എട്ട് ഒമ്പതൊക്കെ എടുക്കാം മറ്റേ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒരു നാലും എടുത്ത് ബാക്ക് നെക്ക് ഒരു ഒമ്പതും പത്തും എടുത്ത് തന്നെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കിലൊരു റോപ്പ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നാട നമുക്ക് റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോറി ഡോറിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോറി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കിൽ ഒരു കെട്ടി നമ്മൾ കെട്ടുന്ന ആ ഒരു റിബൺ മാതിരി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അത് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ബാക്കി നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ടക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ടക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേളിക്കുള്ള വലിച്ചു കയറ്റത്തിൽ ഒരുവിധം പരിധി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ടക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതിൽ തന്നെ നോക്കി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ സാധാരണ വരാറില്ല കാരണം എൻ്റെ നെക്ക് കണ്ടില്ല രണ്ടും ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഇത്തിരി കയറിയാലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കിയൊക്കെ ബാക്കി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ ഉൾവശമാണത് ഉൾഭാഗം ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് നെക്കാണത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഉൾവശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് വരെയുള്ള അവിടെ ടേപ്പ് പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനെട്ട് വരുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വന്നിട്ട് ഒരു നാല് ഇഞ്ച് മൂന്നര അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് ഇഞ്ച് നാല് അല്ലെങ്കിൽ നാലര എടുക്കാം സെൻറ്റർ ആണ് ശരിക്കും സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒമ്പതര ഇഞ്ച് മേളിൽ നിന്ന് ഈ മേൽ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പതര ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടര ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടല്ലേ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് ടക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ടക്ക് തുടങ്ങില്ല ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ബേസ് പോയിന്റിൻ്റെ കുറച്ച് മേളിക്കാരി മേളിൽ നിന്ന് ടക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ
ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ തയ്യൽ തുമ്പെന്നും ഈ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നും മിഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ പിടുത്താൻ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ ടൈനി എങ്ങനെ ടക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതേ മാതിരി തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലും ടക്ക് എടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിൽ ടക്ക് എടുക്കണതും ഇതേ മാതിരി തന്നെ സെയിം ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കില്ല കാരണം എനിക്കിത് ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ആയ ഒരു ചുരിദാറാണ് അപ്പൊ ഇതേ മാതിരി തന്നെ ബാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടക്ക് കൊടുത്ത് ഷേപ്പ് ആക്കാനും ഈ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിയുടെ അവിടെ ലൂസ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ലൂസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആക്ച്വലി നെക്ക് ഇങ്ങനെ മേളിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ടക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം ബോ ചുരിദാർ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ടക്ക് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ടക്ക് കൊടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മരി തന്നെ ബാക്കിലും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബേസ് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് ടക്കെടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇതിൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്താ ബെസ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലെയർ മാത്രം ബാക്ക് ലെയർ വരരുത് ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുക വരച്ച പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ആദ്യം നേര് നേർപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് മിഡ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ആരഞ്ചലിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും നേർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടക്ക് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇത് ലൂസ് മാരി ലൂസ് ലൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി മറ്റേ ടക്ക് ഈ ടക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ടക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുക ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങും കൂടി ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തലപ്പിൽ എൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വരണം ഇതിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തും കളയരുത് അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പോകും ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ കണ്ടല്ല ടക്ക് ഇട്ടത് ഇതേ മാതിരി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ടക്ക് ടക്ക് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല ശരിക്ക് നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെക്ക് മുകളിൽ കയറി പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം ലൂസാണ് കറക്റ്റ് ആണെന്നില്ല ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ടക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെ